எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்னென்ன நியூட்ரல் தாட்ஸ் நேற்றைய முன்தினம் நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம் சிட்யூஷன் வர்சஸ் மைண்டு அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அப்போது ஒரு சம்பவத்தில் இருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுக்கு காரணம் அந்த சம்பவம் தானா சூழ்நிலை தானா இல்லாட்டி மனசான்னு பார்த்து நம்ம மனசுன்னு முடிவு பண்ணோம் இன்றைக்கி ஒரு லெவல் மேலே போய் நியூட்ரல் தாட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போது மனசு தான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அங்கே நடக்கக்கூடிய விருப்பமான சூழ்நிலைகள் சம்பவங்கள் நம்ம துக்க அடைகிறதுக்கு காரணம் நமக்கு தரக்கூடிய வெறுப்பான சில சம்பவங்கள் அனுபவங்கள் நமக்கு என்ன தருது துக்கம் தருது இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் யோசித்தோன்னா விருப்பம் தர செயலே செய்துட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைக்குமா இதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கொஞ்சம் அஞ்சாறு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வரும் ஓகே ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இது வந்து ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் விளாட்றோம் ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்னால் ரெண்டு ரெண்டு டீம் தெரிஞ்சவங்க விளையாடுறாங்க எந்த அப்படி விளையாடுறாங்க ஒன்று பெட் மேட்ச் ஜெயிச்சா கப்பு கிடைக்கும் காசு கிடைக்கும் இப்படி நினச்சி விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இதுதான் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சில் விளாண்டா எப்படி இருக்கும்னா சந்தோஷம் எப்போவுமே இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு டீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சந்தோஷமாக ஆனால் பெட் மேட்ச் விளையாடும் போது அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் இருக்குமானு இருக்காது ஏன்னா ஜெயிக்கிறதுக்காக மட்டுமே விளாட்றாங்க கரெக்டாக அப்போ எதிரணியை வந்து எதிரணியாகவே பார்ப்பாங்க வில்லன் மாதிரியே பார்ப்பாங்க ரெண்டாவது எங்கே வந்து ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒருத்தருக்கு வெளிப்படும்னா ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் விளாடும் போது ஏன்னா எந்த ஒரு டென்ஷனும் இருக்காது அவங்கக்குள்ள ஜாலியாக விளாடுவாங்க இல்லை அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தனுடைய முழு பொட்டன்ஷியல் வெளியே வர்றது வந்து ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சில் தான் நம்ம நினைக்கிறோம் பெட் மேட்ச் விளையாடும் போது வரும்னு ஆனால் அது வந்து ஒரு ப்ரெஷர்னால ஒரு டென்ஷன்னால வேறு வெளியே இல்லை நம்ம டீம் விட்டு எடுத்துருவாங்களோ நான் ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ண எடுத்துருவாங்களோ அந்த ப்ரெஷர்னாலேயும் விளையாடுறாங்க சில பேருக்கு ப்ரெஷரில் விளையாடினா தான் அவங்களோட ரிசல்ட்டே கொடுக்க முடியாது அடுத்தது பார்ப்போமே எதில் ரொம்ப ஃபன் இருக்கும் பொழுதுபோக்கு எதில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்க்கும்போது தான் அந்த பொழுதுபோக்கு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்கும் ஆனால் அங்கே டென்ஷன் கொண்டு தான் ப்ரெஷர் எல்லாம் கூடுது தான் வாய்ப்பு அதேமாதிரி ஒருத்தர் விளையாடுறாருன்னு வச்சுக்கோ அவருக்கு பாடி பெயின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் விளையாடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரால் முடியுற வரைக்கும் விளையாடிட்டு ரிட்டையர்ட் ஹட்டுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடலாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் விளையாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு விளையாடலாம் ஆனால் பெட் மேட்ச் விளையாடுறவங்க ஒரு டீமுக்காக விளையாடுறவங்க விளையாடும் போது என்ன பிரச்சனைனா இவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு பாதியில் வந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம் வரிசையை ஒரு அஞ்சு மேட்சுக்கு அவனை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஏன் உடல்நிலை சரியாகிட்டு வாங்க அப்படின்னு இங்கேயும் உடல்நிலை சரி இல்லாமல் வெளியே வந்துடுறாரு ஆனால் அவர் டீம் விட்டு எடுக்க மாட்டாங்க ஏன் ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் அதே மாதிரி இந்த ஏமாத்துறது ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சுக்குள்ள ஒருத்தர் ஏமாற்றி ஜெயிக்கணும்லாம் முயற்சியே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது அவங்களுக்கு அது தேவையில்லாத விஷயம் ஆனால் பெட் மேட்சில் விளையாடும் போது பால் டேம்பரிங் இல்லை என்னென்னோ புது புது மெத்தடெல்லாம் பயன்படுத்தி ஜெயிக்கிறதுக்காக தப்பான வழிகள் கூட யோசிப்பாங்க பெட் மேட்ச் விளாடினா அதே மாதிரி வெற்றி தோல்வி வந்து ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சில் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது அவங்கக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள ஜெயிச்சாண்ணா தோத்தாண்ணா விளையாடணும் ஜாலியாக இருக்கணும் அதுதான் அவங்களுடைய குழுக்களாக இருக்கும் ஆனால் பெட் மேட்ச் விளாட்றவங்க எதுக்காக விளாட்றாங்க ஜெயிக்கிறதுக்காக மட்டுமே விளாட்றாங்க அப்போது இந்த ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சில் தான் ஒருத்தர் வந்து ஃபோர் அடிக்கிறாரு சிக்ஸ் அடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாருமே சந்தோஷமாக பாராட்டுவாங்க ஏன் ஃப்ரெண்ட்லியாக விளாட்றாங்க ஆனால் துண்டுக்காக விளாடும் போது பெட் மேட்ச் விளாடும் போது என்ன ஆகிடுதுன்னா ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறவனை அவன் சிக்ஸ்ரே அடித்தாலும் ஃபோரே அடித்தாலும் ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் ஸ்பிரிட்டோட பார்ப்பாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா அவன் என் பால் ஃபோர் அடிச்சிட்டான் சிக்ஸ் அடிச்சுன்னு வருத்தம் தான் படுறாங்க அப்போ ஒருத்தனோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் வரணும்னா ஃப்ரெண்ட்லி மேட்சில் வர்ற மாதிரி பெட் மேட்சில் வர்றது கிடையாது சரி இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமே ஒரு செயல் செய்யும் போது எப்படி செய்யணும் விருப்பத்தோடு செய்யணுமா வெறுப்போடு செய்யணுமா ஆக்சுவலாக விருப்பத்தோடு செய்கிறதும் கரெக்டு கிடையாது வெறுப்போடு செய்கிறதும் கரெக்டு கிடையாது விருப்பு வெறுப்பற்று செய்கிறது தான் கரெக்டு அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்களா ஒரு யானை பாகன் உங்களுக்கு தெரியும் யானையை பராமரிக்கிறவனை யானை பாகன்னு சொல்கிறோம் அவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கோயில் பக்கத்தில் ஒரு கோயிலில் நிறைய யானை வச்சுருக்காங்க அந்த யானையை
அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே தவழ்ந்து 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 வீட்டை விட்டு வெளியே வருது அந்த யானை நிற்குது பார்த்திங்களா அந்த யானை பக்கத்தில் போகுது குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் யானை என்ன என்ன அந்த யானை புரிஞ்சுக்குது இது வந்து யானை பார்க்கணோட குழந்தை தான் அதனால் அது அப்படியே அங்கே ஸ்திரமாக நிற்குது கை காலெல்லாம் ஆட்டாம ஏன்னா ஒரு தும்பிக்கை ஆட்டினாலும் குழந்தை பட்டுதுன்னா குழந்தை அவ்வளோதான் அதனால் குழந்தைக்கு ஒரு டேமேஜும் கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி யானை அப்படியே பொம்மை மாதிரி அங்கேயே நிற்குது அப்போது இந்த குழந்தை இல்லை அப்படியே தவழ்ந்து 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 இந்த நாலு காலுக்கு இடையில் போய் அங்கே போய் உட்காந்துச்சு அந்த யானை நின்றுட்டுருக்கு அது கடையில் போய் உட்காந்து அது உட்காந்து என்ன அவன் குழந்தை இல்லை நம்ம இந்த அம்மா வீட்டு அம்மா வீட்டு வேலையெல்லாம் பட்டு குழந்தை திடீர்னு தேடுறாங்க குழந்தைய காணும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா அவங்க காக்கிற காட்சி பார்த்து பயந்துட்டாங்க என்ன இந்த குழந்தை தவழ்ந்து தவழ்ந்து போய் எங்கே போய் உட்காந்துக்குது யானையோட நாலு காலு கடையில் போய் உட்காந்துது இந்த குழந்தையில் இந்த அம்மாவுக்கு உயிர் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அது காப்பாற்றணும்னு நினச்சி போய் காப்பாற்றணும்ல அந்த டென்ஷனில் மூர்ச்சி அடிஞ்சு கீழே வந்துடுறாங்க மயக்கச்சி வந்துடுறாங்க யார் காப்பாற்றுறா ஊர்க்காரங்க வராங்க பார்க்குறாங்க வேற ஒரு யானை பார்க்கணும் வரா அந்த குழந்தைய காப்பாற்றிடுறா அந்த அந்த யானையை ஒன்றும் பண்ணலை அந்த குழந்தைய இங்கே பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைய காப்பாற்றணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் என்ன நடந்தது அந்த அம்மாவில் ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஏன் குழந்தை மேலே இருக்கிற விருப்பு பாசம் பற்று இவங்கள செயலிழக்க சேர்ந்துடுது இதே குழந்தை அவங்க குழந்தை இல்லாமல் பக்கத்துட்டு குழந்தையாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக மைக்கச்சி வந்து வந்துருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி போய் அந்த குழந்தை எடுத்துகிட்டு வர முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த அடுத்த வேறு ஏதாவது பாகுங்கிட்ட சொல்லி இந்த குழந்தை காப்பாற்றுக்கு முயற்சியெல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க தன்னோடுதுன்னு வரும்போது இந்த விருப்பு வர்றதுனால கை கால் செயலிழந்து போயிடுது இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இனி ஒரு சம்பவம் பார்ப்போமே ஒரு வீட்டில் இந்த இது வரும் இல்லையா கார்த்திகை தீபம் வரும்போது உலக வீடு ஃபுல்லாக விளக்கு ஏற்றி வைப்பாங்க கரெக்டாக ஒரு அம்மாவும் பொண்ணும் சின்ன பொண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு பத்து வயசு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க அகல் விளக்க ஏற்றிக்கிட்டே வராங்க அகல் விளக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு தீபாவளி மாதிரி ஃபங்க்ஷனோ இல்லாட்டி கார்த்திகை தீபம் போகிற வீடு ஃபுல்லாக ஏற்றி வைப்பாங்க அப்போது தெரியாமல் அந்த சின்ன குழந்தையோட பாவாடையில் தீ பிடிச்சிக்குது அந்த குழந்தை அது பார்க்கல விளக்கு வச்சுட்டே போகிறா அந்த தீ பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் வெப்பம் கூட ஆரம்பிக்குமா இப்போ குழந்தைக்கு தெரிய வருது தீ பிடிச்சிச்சுன்னு குழந்தை கத்துறா உடனே இந்த குழந்தையோட அம்மா அது பக்கத்தில் தானே இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ குழந்தை தீ பிடிச்சிச்சேன்னு சொல்லி ஓடி வந்து குழந்தை கெட்டி பிடிச்சி அவங்க பண்ண கூட இவங்க இவங்க மூர்ச்சி அடைஞ்சு வந்துட்டாங்க இந்த குழந்தையோட சத்தம் அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மாவோட சத்தத்தை கேட்ட இந்த அம்மாவுடைய மாமியார் அவங்க உள்ளேருந்து ஓடி வராங்க பார்த்தா இந்த மாதிரி தீ பிடிக்கிறதெல்லாம் பார்க்குறாங்க உடனே இவங்க வந்து தண்ணி ஊற்றி ஏதோ பண்ணி அணைச்சிட்டாங்க இங்கே பாருங்களேன் இந்த பொண்ணோடைய அம்மாவால் ஏன் பண்ண முடியல தன் சொந்த குழந்தைக்கு வந்தபோது பாதிக்கு பாதி ஜெயிக்க முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அந்த பற்று பந்தனம் இதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல இந்த மாமியார் வந்து இதே மாதிரி அவங்களுடைய பொண்ணுக்கு இது மாதிரி ஆயிருந்ததுன்னா இவங்களும் இதை மாதிரி ஆயிருந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஆனது மருமகளுக்கு தான் ஸோ ஒரு வி விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் அதை ஹேண்டில் பண்ணதுனால மாமியாரால் அதை அணைக்க முடிஞ்சது இதை யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இனி ஒரு சம்பவம் சொல்கிற பாருங்களேன் ஒரு வீட்டில் ஒரு அம்மா சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த கேஸ் லீக் ஆகும் தெரியுமா அப்போ என்ன இடம் வந்து அது பெரிய டேஞ்சர் அது தெற்கடி எங்கே தீ பிடிக்க இருக்குன்னா எல்லாம் பக்கத்து வீட்டு லேடி ஏதோ கேஸ் ஸ்மெல் லீக் ஆகுதுன்னு அவங்க வீட்டெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இவங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறாங்க என்னென்ன உங்கள் வீட்டில் கேஸ் லீக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்தமாக ஓடி 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 வந்து ஆஃப் பண்ணுறாங்க இந்த அம்மாவுக்கு அந்த கேஸ் லீக் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சவனை படப்படப்பு வருது கை காலெலாம் ஓடப்ப அங்கேயே நிற்கிறாங்க இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யார் இந்த பக்கத்து வீட்டு லேடி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் அந்த அம்மா வீட்டில் கேஸ் லீக் ஆகுது இந்த அம்மா ஓடி போய் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்க அவங்க வீட்டில் வரும்போது ஏன் அவங்களால் பண்ண முடியல தன் வீடு இல்லை அப்படி வரும்போது இவங்க கை காலெலாம் ஒர்க் ஆக மாட்டோம் சரி இப்போது ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட போகிறோம் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறது என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துக்கலான்றதுக்கு தான் இப்போ கல்யாணம்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு சாப்பாடு எப்படி போடுவாங்க சாப்பாடு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பருப்பு நெய் ஊற்றுவாங்க அப்புறம் சாம்பார் அப்புறம் காரக்குழம்பு ரசம் மோர் கல்யாணத்தில் பாயசம் தருவாங்க இல்லை ஐஸ்கிரீம் தருவாங்க இப்படி அறுசுவையும் தருவாங்க கல்யாணத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தருக்கு வந்து பாயசம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்பெஷலி இந்த மலையாளிஸ் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா பாயசமே ரெண்டு டைப் கொடுப்பாங்க பருப்ப
புரியுதுங்களா அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் மேலே விருப்பு இருக்கிறவங்க பாக்கி இருக்கிற பொருள் மேலெலாம் விரு விருப்பு இருக்கிறது இல்லை அது மேலே விருப்பு தான் வருது இதெல்லாம் எதுக்கு சும்மா கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுமே நினைப்பான் யாருக்கு விருப்பு வெறுப்பே இல்லையோ அவன் என்ன பண்ணுறான் ஃபஸ்ட்டு சாம்பார் அரிசி சாதம் போட்டு பருப்பு போட்டு நெய் போட்டு அதை ரசித்து சாப்பிட்றான் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சாதத்தை ரசித்து சாப்பிட்றான் அதுக்கப்புறம் மோர் ரசம் இது விரும்பி சாப்பிட்றான் ஐஸ்கிரீமையும் விரும்பி சாப்பிட்றான் பாயசத்தையும் அப்போ எல்லாத்தையும் ரசித்து சாப்பிட்டது யார் எதுமேலேயும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத வந்தால் ரசித்து சாப்பிட முடியுது எனக்கு இந்த பொருள் தான் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கல்யாணத்து போகிறீங்க பாயசம் பிடிக்கும் நம்ம மலையாள கல்யாணம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டுக்கு மூணு பாயசம் கிடைக்கும்னு நினச்சி போகிறீங்க அவங்க சூழ்நிலைக்கு அவங்களோட வசதிக்கு ஒரே ஒரு பாயசம் தான் அப்போவே தோ தோல்வி வந்துடுது அப்போயே மனசு கஷ்டமாகிடுது இதை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அடுத்தது ஒரு மூவி டேரக்டர் படம் எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் தான் டேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் எப்படி எடுக்கணும் அவர் வந்து படத்தில் ஒரு ஹீரோ இருப்பாங்க ஒரு ஹீரோயின் இருப்பாங்க ஒரு வில்லன் இருப்பார் ஒரு காமெடியன் இருப்பார் அவர் டேரக்டராக இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹீரோ கதாபாத்திரத்தை டிசைன் பண்ணோம் அந்த ஹீரோ எவ்வளோ பயங்கரமாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி யோசிக்க மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவார் அதே மாதிரி தான் அந்த ஹீரோயினையும் அந்த ஹீரோயினுக்கும் எவ்வளோ நல்லது பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க பண்ணணும் வில்லன் கேரக்டரும் எந்த அளவுக்கு கொண்டு வர முடியும் பண்ணணும் காமெடியன் கேரக்டர் அதாவது அவர் நாடகத்தில் இல்லை அவர் படத்தில் வரக்கூடிய எல்லா கேரக்டரையும் இவர் ரசித்து ரசித்து க்ரியேட் பண்ணால் தான் அந்த படம் நல்லா வரும் படத்து ஹீரோ தான் மெயினு அது ஹீரோ கேரக்டர் மட்டும் மையமாக வச்சு கதை எடுத்தால் அந்த படம் ஓடாது இந்த கம்ப ராமாயணத்தில் பார்த்திங்கன்னா ராமனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா அவ்வளோ விரிவாக கம்பர் எழுதுவார் அதே மாதிரி சீதையை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் சீதையை பற்றி புகழ் பயங்கரமாக போயிடுவார் ராவணனை பற்றி சொல்லி ராவணன் எவ்வளோ பெரிய சிவபக்தன் அப்படி ராவணனை பற்றி பயங்கரமாக போயிருப்பார் அது மாதிரி அதில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு கேரக்டரை பற்றி சொல்லும்போது ரொம்ப ரசித்து எழுதியிருப்பார் கம்பன் அதனால தான் கம்பராமன் இன்றைக்கும் நல்லா இருக்குது இல்லையா அப்போது நல்லா இருக்கணுன்னா பேலன்ஸாக கொண்டு போனால் தான் நல்லா இருக்க முடியும் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சர் அவன் கிளாஸில் நாற்பது பேர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஒரு பையனாக இருந்தால் அவனை பாராட்டுறாங்க சில ப்ரைஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அவனை தட்டி கொடுக்குறாங்க ஒரு பையன் படிக்கிறதே இல்லைன்னா அவனை கண்டிப்பாக இருக்காங்க அப்போது ஒரு டீச்சர் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறவங்கள்ட ரொம்ப விருப்பத்தோடையும் ஃபெயில் ஆகிறவன விருப்போடு இருக்காங்களான்னு இல்லை பேலன்ஸ்டாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கே எடுக்காதவனை ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சி ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சி சில டைம் என்ன எடுதுன்னா அந்த டீச்சருடைய குழந்த சொந்த குழந்த அவர் கிளாஸ்லேயே படிக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த குழந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன் தன் குழந்தைன்னு வரும்போது அந்த குழந்த ஃபெயில் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு பொறுக்கவே மாட்டோம் வந்து ஏன் தன் குழந்த இதே அடுத்த குழந்தைங்களாக இருந்தால் கரெக்டாக விருப்பு வெறுப்பு என்று பண்ண முடியுது தன் குழந்தைன்னு வரும்போது அது மாதிரி அவங்களால் பண்ண முடிகிறது இல்லை இது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கு சரியா இப்போ நம்ம கனவு காணுறோம் ஒரு ரெயில் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறேன் கனவு காணும்போது நம்மள ஒரு ஒரு மிருகம் நம்மளை துரத்திட்டு வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுக்கலாம் பயந்து ஓடுவோம் கரெக்டு தானே ஆனால் நம்ம கனவு தான் காண்றோம் தெரிஞ்சு காண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென்ஷனே இருக்காது நம்ம ஏன் அந்த கனவு அப்போ கூட அந்த கனவு ஏன் ரசித்து பார்த்து தருவோம் இதுக்கப்புறம் என்ன சீன் வரும் கனவு இல்லை அப்படின்னு தெரியறதுக்காக பார்க்குறது உண்டு இல்லை அதாவது விருப்பு வெறுப்பற்று செய்யும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது எல்லாமே ஒரு விருப்பமாக பண்ணும்போது இல்லை விருப்போடு பண்ணும்போது அது பிரச்சனையோடு வருது சரியா இந்த பாருங்கள் இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரியன் வெளிச்சம் வெயில் ஃபயர் அந்த சூரியன் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தனித்தனியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ஏழை பணக்காரன் தனியாக பண்ணுறது இல்லை இல்லை வயசானவன் குழந்தைன்னு பார்க்குறது இல்லை நியூட்ரலாக தான் இருக்குது இதுவும் அப்படி தான் நிலம் நீர் காற்று சொல்லக்கூடிய எல்லா பஞ்சபூதங்களும் எல்லாருக்காகவும் சமமாக யூக்கலாக தான் பண்ணுறது சரியா இப்போ இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க விருப்பு வெறுப்பட்டு பண்ணுங்க விரும்பி விருப்பத்தோடையோ விருப்போட தனியாக பண்ணாதீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு செயலும் விருப்பு வெறுப்பற்று செய்யணும்னா ஒரு ஜடத்தன்மை மாதிரி இருக்கணுமா நம்ம ஒரு உணர்ச்சியற்றவர் மாதிரி இருக்கணுமா ஒரு போல் விரும்பி பண்ணும்போதுன்னு ஒரு சுவாரஸ்யம் வருது அது வேண்டாமா இந்த கேள்வி இயற்கையாகவே உதிக்குது பாருங்களேன் இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் மின்
சூரியன் மறைஞ்சிருந்ததுன்னா மேக கூட்டங்கள் அடையில் மின்னல் நீங்கள் பார்க்கலாம் மின்னல் நம்ம மின்னலாக பார்க்க முடியுது ஆக்சுவலாக மின்னல் டைரெக்டாக பார்க்குறது கூட அவ்வளோ நல்லது கிடையாது எப்போ பார்க்கலாம் இருட்டில் மின்னல் வரும்போது அதோடைய பிரபா பிரபாவம் நம்ம பார்க்க முடியும் சரி தானே அதே தான் இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு செயல் செய்யும்போது விருப்பு வெறுப்பு இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜில் இருந்து பண்ணவே கூடாது விருப்பத்தோடையும் செய்யக்கூடாது வெறுப்போடையும் செய்யக்கூடாது யூட்ரலோடு பண்ணணும் இந்த என்ன ஆயிருக்கும் இந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தையோட அந்த யானைக்கிட்ட போய் உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆறு சுச்சுவேஷன் வந்து அந்த மாதிரி சொந்த குழந்தைன்றதால தான் அவங்களால ஒன்றுமே ரியாக்டே பண்ண முடியல அங்கே தான் அவங்க ஜட மாதிரி இருந்துட்டாங்க செயலே இருந்துட்டாங்க விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பண்ணி இது வேற ஒரு குழந்தை தான் நினச்சி இருந்தாலும் நல்ல எனர்ஜி இருக்கும் எனக்கு பக்கத்தில் போய் இதாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம நினைக்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பண்ணும்போது தான் ஜடத்தன்மை இல்லாமல் நம்மளோட சூப்பராக பண்ண முடியும் இப்போ சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்களா நிறைய பேர் இப்போ பாருங்கள் என் ஃப்ரெண்டு நேத்திரோதி அன்றா அவன் வந்து ஏழைகளுக்காக அந்த கண் பார்வை இல்லாத குழந்தைங்களுக்காக சேவை பண்ணுறான் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் அந்த சொசைட்டிக்கே அந்த பர்டிகுலர் ஃபிஷுவலி சே சேலஞ்சு விஷுவலி இம்பேக்ட் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு இது பண்ண முடியும் விருப்பு இருக்கிறவன் வந்து வந்து சொந்த குழந்தைக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவான் அடுத்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய மனசு வராது சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா நம்ம பொதுவாக புரிஞ்சுக்கிறது விருப்பத்தோடு செய்தால் சந்த சுகம் கிடைக்கும் வெறுப்போடு செய்தால் துக்கம் கிடைக்கும் ஆனால் அப்படி கிடையாது விருப்போடு செய்தாலும் துக்கம் வரும் எப்போது இப்போ ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து நான்வெஜ் பிடிக்கணும் வச்சுக்க சிக்கன் பிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வீட்டில் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் கொடுத்துட்டோம் வச்சுக்கலாம் மூணாவது ஒரே ஒரு பீஸ் இருக்குன்னு வச்சு யார் கொடுப்பீங்க எந்த குழந்தை கிடைக்குதோ அந்த குழந்தை சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்த குழந்தை வருவாங்க பிடிச்ச பொருள் கிடைக்கலன்னா விருப்பம் வந்துடுது சரியா ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கக்கூடாது விருப்பு வெறுப்பு அந்த கான்செப்டில் செய்யக்கூடாது நியூட்ரல் தாட் தான் வரணும் இது என் குழந்தையால் இப்படி தான் நடந்துப்பேன் அடுத்தவங்க குழந்தையால் இப்படி தான் நடந்துப்பேன் அது டீச்சர் எப்படி படித்த குழந்தை தட்டி கொடுக்குறாங்க படிக்காத குழந்தை கண்டிப்பாக இருக்காங்க ஸோ இப்படி பேலன்ஸாக தான் இருப்பேன் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் நியூட்ரல் தாட் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக